タ系になってたら全然送ってなかったなんだろう架空で送ってた送ってる気になってましたというわけでちょっとちょっと開いたきましたね公演がありましたこの期間は舞台が終わってすぐ公演が2公演あったの日とあそうカウントダウン TV もありました19日にはカウントダウン TV があってで21日にも公演がありました1週間 AKB 尽くしの1週間っていう感じでございましたが皆さんね、こう現地に来てくれた方公演の劇場に来てくれた方もいると思うし、ね、あ来れなくてオンデマとか VR とかで見てくれた方もいると思うし「カウントダウン t v とかねテレビの前から見てくれましたか?「ウンントダウン t v は久しぶりに「元カレです」をやらせていただくことになって。ね、もう今ってもう全部久しぶりのリップグロスの期間だからまあ冬のねこう特番系とかも出ることないかなと思ってたんですけどありがたいことに元カレですで AKB が呼んでいただけたので出演することができました夏の24時間テレビぶりのテレビで。で収録じゃなくてさ生放送だったからすごい緊張したんですけどちょっと中継です外でした外で終わってであのちょっと何曲披露前のちょっと映った映像みたいなのでバーベキューさせてもらったんですけど実際に本当に焼いててまあ焼いてるの分かると思うんだけど。で私こうマシュマロをいただいて愛ちゃん佐藤愛理ちゃん17期の佐藤愛理ちゃんと2人でマシュマロもらったからこうやってて一生懸命2人で焼いてでも愛ちゃんめっちゃ丸焦げにしちゃってほしゃってやってで私めっちゃ上手にできたんですマシュマロを焼くので焼きマシュマロを本番前に1個食べてから本番しました焼きマシュマロってめっちゃ美味しいんですねそう豊洲のキャンプ場そうめちゃ素敵なとこだった可愛かったそうめっちゃむずくてなんかね着火すんのマシュマロに<笑>マシュマロに火がブオーってくるからそうすごいこうやってもう,もう,うまいこと火加減ってやんなきゃいけないんだけど。で初めてかな,なんかマシュマロ食べてめっちゃ美味しかった<笑>美味しかったえ<笑>そうなんかねそういう楽しいこともさせてもらえてっていうのもロケだからさなんかこうスタジオとかだとねできないようなことをなんかこういうのをこういうのがあるの AKB さんだけですって言って,言っていらしてスタッフさんがあすごくありがたいなと思ってこんななんかさ使われるのはさちょっとの時間じゃないですかちょっとの時間だったじゃないですか3秒だったんですけどその3秒のためにこんなにテレビの方がなんか美味しそうなご飯をバーベキューセット準備してくださってマジで。ありがたいことだなって思いましたでもあの日ってすごい最強寒波の日だったじゃないですか超寒くてで元カレの衣装のでもあの MV 衣装で出演させてもらったんですけどあの MV 衣装は MV 撮った時ももう本当に死ぬほどもうなんか凍りつくような場所であのもう極寒の地で撮影して。たのであのー、その時の経験があったからよっしゃ今日も帰ろうはるぞーと思って
回路入りましたそうすぐ鼻赤くなっちゃうんですそう糸テックも切れないしそ透けちゃうからね私なんかこうシースルーみたいな袖なんでもう実質半袖なんですよあんなのでズボンもあの太もものとか空いてるからもうなんていうのもう短パンみたいなもんだし本当に超寒いんですあの衣装でだからお腹のところに2枚2枚貼ってズボンの右側左側に2枚貼ってであと背中に1枚貼っていきましたでもね MV の時より寒くなかったですだからあまだこれ以上に寒くなるんだと思ってそれになんか凍えたその事実にまだ今のこんな寒さなんて序の口なんだなってなったなんか別にね「寒い死ぬ死ぬ無理!」みたいな感じじゃなかった「あはは寒い」みたいな。<笑><笑>この服でこの気温で夜の外は寒いわあはははみたいなそれぐらいあ手かじかむなーみたいなでああ絶対これ今鼻赤いだろうなーぐらいのそれぐらいだったんですよもう寒かったけど寒かったしすぐベンチコート着たかったし着てたけどだって MV 撮影の時私10個カイロ使ってたんですよ10個カイロ使ってても寒かったからねもうなんか寒くて動けないみたいなそういうレベルだったわけもう,おもうだから早く踊りたい,い寒いから感じだったししかもテレビの時ってこう本番の時間だけだから、まあ、3分ぐらいだけ我慢すればいいわけだしでもその MV 撮影の時はもうずっとずっと長時間それでいないといけなかったからあそう炎があったじゃないですかあそこの前の炎あれが超あったかかったんですあの炎があのねあったかかったんですあれのあるなしで全然気温が違くてもう早くみんなステージに上がって火つけてもらおうって,ってでみんなでガクブレしててでなるさんがずっとステージのとこでランニングしてた。寒さ対策かわかんないけど走り回って体温めた私もずっともも上げやってた寒いからそうで寒かったけどもう本当に景色が綺麗だったしでしかも今回いろんなとこで映るチャンスがあって。元カレ史上色なんか一番いろんな映り方してたんじゃないかなってぐらいいっぱいいろんな映り方してて見切れで映ってたりゆいゆいさんの後ろで映れたりとかそうなんか引きで見てもさああいるなーってわかる感じわ<笑>かんない私が私が自分のことわかるからさああいるなーってわかるだけかもしれないけどそうカメラワークがすごい新鮮であの感想のところとかもねなんか珍しい映り方してたりしたしで大サビも映してもらえたりして。そうめっちゃ嬉しかっただから今日映れるかなーって思ってたけど映れたからよかったしみんなにもねまあでもにしてもね動体視力が試されるよねあの曲って<笑>いっぱい映ってた方だけどさそうみんなはさそう普段ね鍛えられてるからさあなあみんってねみんなもうもうこの曲ポジション覚えてくれてるしさなんとなくこの辺で映るとかさわかるじゃないですかでなかなかに動体視力が必要ですよねって改めて思ったみんなすごいなって思ってこの,この速さでみんな私が映ったとこ全部洗い出せるじゃないですかあこことこことこことこことここでしょみたいなマジですごいと思う
だってそれをさ1回でさ1回見ただけでさ何あナミンって分かるわけじゃんテレビってまあもちろん録画してくれててさ何回もね見てくれる方もいると思うけど基本はさもうそうやってパーって流れてさって感じでうちらはうちらっていうか私はさこう1回さこうカメリハとかやってさもう何回か映像見て「はいここはいここはいここ」ってさ。<笑>覚えたりとかすんのにさみんなマジですごいなってめっちゃ映ってました私元カレの中でかなり1位2位を争うぐらいにあのカウントダウン TV 映れてたんじゃないかなってかカウントダウン TV さんすごいあの端っこを映してくれるんですよ初披露の時もいっぱい映していただけたりとかカウントダウン TV さんは後ろのメンバーにも優しい<笑>後ろの方ちゃんとね来てくださるカメラそうあとあとあそう髪型が髪型いつもあのトカレーテスの時って髪の毛がもっと短かったんですよ夏っていうか春っていうかの時期もっと髪の毛が短くってでなんかパツッとボブしたりとか巻き合ったりとか外羽とかまあ結構下ろしてることが多かったんですけどでカチューシャとかそういうのが多かったんだけど。今回は結構髪の毛が伸びたんですよそもそも。まあ、てかゆずはちゃんをやるためにちょっと伸ばしてたんですけど。っていうのもあって結構いろいろ結べるようになって結べるようになったからあのなんかで白い衣装って聞いた時にあこの衣装でまとめ髪やりたいなってすごく思ってでせっかくだから今日やってみようと思ってまとめ髪にしてもらいます。なんかコンサートとかでもよくまとめ髪とかやってたけどみんながなんか見つけやすいって言ってくれたりとかなんかいつかの生誕の時のなんか好きな髪型ランキングみたいなのまとめ髪があのめっちゃ上位に入ってたりとかしてみんなが結構好きな髪型なんだろうなーっていうのがあったので。とあとなんかその映る映り方のカメラがそのオーサミの時に映る時結構右だったの右からのカメラだったからなんか顔かかったらめっちゃもったいないなって思ってどうなるかわかんないしだからもう絶対顔が確実にもうここまとめしたらさちゃんと映れるじゃないですかっていうのもあってあのまとめ髪にしようと。初めてまとめ髪してみた、ね、まとめ髪をさする人があんまりいないからあの今選抜の中であんまりいなかったいなかったしかぶりにくい髪型でもあるからまたねこういう機会があったらすると思います。あとびっくりしたのがあのリエラの青山凪ちゃんが見てくれててでインスタにコメントしてくれてびっくりしました。でーでーでーそう凪ちゃんにはあの高難易度動体視力が試される映像で見つけることができたのかって思ってすごいなさすがなぎちゃんだすごく嬉しかったです私もなんかもうさなんかもうね私もさ FNS 見たしさ
でもなんかそうなんかねもうなんで書けばいいのか分かんなくなってさなんか私も「FNS 見ましたよ」みたいなちょっとなんかさ気持ち的にはねもう FNS のなんかもう最高でしたとか書きたかったけどちょっと本当に気持ち悪いなと思ってあの心気持ちをとどめて抑えて。変身したんですけど本当はそれぐらいえそうファンだからさなんだもうなんかさそのなんかねちょっとなんかファンがさ出過ぎちゃうのもなんかさあんま良くないのかなと思ったりしてさちょっとそう難しいんだよ。私はもう,もうなんかなんなん全部見てるわけだからさそんなこと言い出して FNS も見ましたよだしこの前のライブも配信で見させてもらいましたよだったりもうなんかもうあのリエラジっていうなんかラジオをやってるんですけどラジオも聞いてますよとかも全部言えちゃうわけ「なっこなぎラジオ聞いてます」とかもうなんかもう止まんないわけ<笑>全部<笑>私はリエラが好きだからさ全部見てるからさそうちょっとなんか惹かれそうだなと思ってあやめとこやめとこ<笑>そうとかね全部いろいろ見てまして思うけどライブも行きたいですとかいっぱいあるでもねまたいつかお会いできた時にねお話できたらいいなって思いますそういう機会があったらないかもしれないけど<笑>ねえあとあれですよあの今日のお昼に更新されたんですけどあのスクライドルミュージカルの「あのユザーちゃんのアイコンが配布されたんですけど皆さん見ました私のツイッター見ました私のツイッター見ましたスクールアイドルミュージカルいいねとリツイートしましたか<笑>いいねとリツイートした<笑>見たよじゃなくていいねとリツイートしたたかな。そう、アイコン、ね、アイコン変えてくれてる人もいてさ。拡散ですよ、あんな、あんな可愛いユザちゃんのドアップ画面。あの、リツイートして拡散してください、可愛いんで。<笑>可愛いんで。みんなねいろいろなんかこうやってさ使ってご自由に使ってどうぞみたいなね画像出るのすごいありがたいじゃないですか私もああどこに使おうどこに使おうってすごく悩みに悩んだんですけどまあ私の中で使い場所って LINE しかないのでねなんかもしこの大阪の公演の期間とかだけでもなんかねツイッターとかでもやってよければやりたいなって思ってるけどちょっと分かんないからとりあえず LINE 変えようと思ってパッて見たらママが先に変えてたママが<笑>ママが先にユーザーちゃんになっててさ「待って先越された」と思ってでなんかちょっと親子で全く同じの恥ずかしいなーって思っちゃって。なんか私とママあの何こ LINE 共通してる人ってそんな少ないんだけどもいとことかおばあちゃんおじいちゃんとかそれもなんかそれ身内系しかなんかこう LINE はつながってないっちゃつながってないけどちょっとさ恥ずかしいじゃんであのママは普通になんかこう普
通に設定してお顔となんか全部映るなんか普通のアングルよくみんながやってくれてるアングル今日みんなが設定してくれてるぐらいのアングルになってたんだけど私はあのゆずはちゃんのお手手が好きなんですすごくもうあのクリームパンのようなお手手にゆずはちゃんの全てが詰まってるんですなんかちょっとねなんかあれがパーじゃなくてちょっとあの閉じてるところがすごい良くてだから手にしました。私の今の LINE のアイコンはゆずはちゃんの手です手っていうかなんかリボンのとこから手が真ん中に来るように設定しましたそう。ほくろですか私ほくろついててびっくりしましたよあの本当はこの舞台のお稽古の期間にあのほくろ取ろうとしてたんですここここねここお稽古の期間ってマスクするしさなんだろうあんまねこう人前に立つことも少なくなるしあほくろ取り時じゃんと思ってでめっちゃ取る気満々でいたんだけどそのちびえずはちゃん見たらさほくろついてたからさ<笑>待ってこれ<笑>取れないほくろ<笑>そうだから取るのやめましたそう私こう生写真 AKB の生写真とかだと袋消されてるんですよだから珍しいんです今回のゆずはちゃんの生写真多分ほくろ残ってるんじゃないかなあのあのちびちびゆずはちゃんにほくろついてるから多分ブロマイドの方にも残ってると思うんですけどそうだから<笑>あほくろ取れなくなった。そうでね普段ね消えてると思うんですよ普段の私の多分だからレアだと思いますそう潜在写真はね逆側だから分かんないんだけどなんか生写真で見た時によくいつも消されてるよなーって思った記憶があるんですよとか自撮りのアプリとかで写真撮ってもほくろ消されちゃうんです勝手にアプリにとかだったりするからほくろってあんま残んないんだけどあのちびえずはちゃんがほくろあったからもうこれはなんか撮らない方がいいってことなんだなって思いましただからこのほくろと。共に生きていきます多分十人の中で顔にほくろついてるのゆずはちゃんだけな気がする多分ねってなわけであのフリーのねアイコンも配布されたのでいろいろと使ってもらえたら嬉しいなと思いますアイコンが埋まってるよって方だったらヘッダーにしてもいいしなんかねなんだろう待ち受けあのホーム画面 LINE, LINE じゃないあの携帯のホーム画面とか録画面とかなんかいろんなところにつけてくださいちなみに私のそのゆさちゃんのクリームパンになる前の LINE のアイコンはあの桜こじきなこちゃんの幼少期の卒アルの写真でした<笑>ど,どんな写真って感じなんですけどすごい好きでその写真だったんですけどそう
ったんですけどあのちょっとねほっぺがもちっとしてて多分小学校かなの卒アルの写真だまだ幼いきな子ちゃんだからちょっともちっとしてるんですそれが可愛くてその写真もお気に入りだったんですけどあのそう推しはきな子ちゃんなんだけど近くせっかくだからってことでねあくきも私はポーチにお化粧ポーチにつけてますお化粧ポーチ化粧ポーチにつけたかったんだけどちょっとつかなくてもう一個ポーチ持ってっててそっちのポーチにつけましたとかねいろいろねグッズとかも宝物ですよね大阪公演もあのチケット受付中なのでぜひもう一度ゆずはちゃんに会いたいとかあゆずはちゃん会ったことないけどちょっとどんなもんか見てみっかって<笑>あの方とかぜひ見てほしいなって思います。ラブライブシリーズが好きな方も「あのラブライブ!」シリーズわかんないんだよねみたいな方もあのどっちもの方にも楽しんでいただける作品だと思うのでまたね1ヶ月後になるんですけどぜひ。以外のグッズだけをなんかねそういうなんかご意見ご感想などは今あのなんかフォームみたいなのができてるのであのスクライダルメジカルのツイッターぜひチェックしてみてください。さいっていうお知らせでござんした。サンケイト書いてくれたみんなありがとうあとあとは公園だ公園公園公園もありがとうございましたマジであの土曜日の公園が本当になんか内臓出そうなぐらい緊張したなぜかあのもう土曜日の公園の後には処理もしたんだっけあれ記憶が飛んでいるしたっけ公演前にしかしてないやってなかったんだそう土曜日土曜日ね2回公演だから本当に昼夜通してねいろんな波押しの方にが来てくれて。じゃ嬉しかったですけどしてるらしいあ十18日してるってあしてたってしてたってやっぱしたよねなんかすごい緊張したんだよねって話したような気がしたんですよねえへ<笑>やっぱそうだよね私の記憶間違ってないわなんか夢の中でさ話したっけなーみたいなことあるしだってさあのメール送ったのか忘れてるぐらいだからね私メール送った気になってるような人だからさ忘れるんです私じゃあ昨日の話だ昨日の話昨日はですね,ねあのゆいゆいさんが初日だったんですよ本当に良かった年内に間に合ってあそうかもメールとかにも書いてるからなんかねちょっとね分かんなくなっちゃうんだと思うゆいゆいさんめっちゃ忙しくってね今度も1月とかにこう舞台とかもあったりするからうわ年内間に合わないかなーって思ったんですけど覚えてくださってでも今回その昨日逃したら多分もう2月ぐらいまでぶりになっちゃうなーってもう2月の末早くて2月の末とかになるだろうなっ
って思ってたので本当にね忙しい中。ててくれて嬉ししかったしそう全員が初日18人初日迎えられまして無事に安心してますとにかく<笑>あよかったと思ってね何かしらの形でねドル分けをやってるチーム B のメンバーをねみんなに見てもらうことができてよかったしうん。そうそのユージーさんが出るってタイミングで自分も出れてすごく嬉しかったそうだねクルちゃんが本当にクルちゃんナイスですクルちゃんがねこうユージーさんと同じポジションやったりしてたしなんかもうそれこそカウントダウンの日の楽屋とかもなぎさんとも一緒のポジションだからそうなぎさんにいっぱい聞いたりしてるユージーさんとかも見てたから。良かったです。無事に初日が終わって。でもやっぱこう客席とかもなんかきっともう本当にユイさんファンの人がめちゃめちゃいたからなんか初めてドルアキを見る。人がいいいっっぱいいるだろうなと思ってなんかそれをめっちゃ実感したのめっちゃ最後まあまあなんか最初からさそれはなんとなく分かってたんだけどなんかそれを身をもって痛感したのがあの「ありがとう」のところであの2番のね2番の私が歌わり終わった後にいつもね手拍子が起きるところがあるの。そうでもそれがいつもよりも薄くてだからあこれきっと今回初めて見てる人がやっぱ多いんだろうなっていうふうに実感してなんかめっちゃなんか身が引き締まる思いになったや,、まあ、やっぱさあチンビーンどれだけ面白いなーってそこでね思ってもらいたいなーって。そう,そういう思いもあったし緊張した逆にあそっかと思ってだから生呼びとかもさマジで緊張したまたいつもとさこの前のなんか土曜日も変則的だったんだけどさなんかもうもはやいつもが変則的みたいになりつつあってすごいいいことだと思うしなんかいろんなメンバー18人も行ってさ8人しか出れない公演だからさいつもねできるだけこう違うなんかメンバーとか組み合わせとかでやっぱ見てほしいなーっていう気持ちも大きいからそう。緊張したそうだな私ゆきえさん以外とは全員と出たってことになるよねきっとねそうそうなんです。そういろいろねこうメンバーが変わるとさユニットとかのさ見え方も結構変わったりするじゃないですかあこのメンバーたちでやるとああこうなるんだとか思ったりするしそうまたね来年とかもいっぱい公演できたらいいなって思いますよ本当に。いろんなメンバーでやるチーム B をたくさんの人に見ていただけてるから嬉しいなって<笑>でね次の27日はあのかおりちゃんの卒業公演なんですよマジで信じられないよねあと5日でかおりちゃんが AKB からいなくなっちゃうんだよ怖くない
どういう現実なんだろう怖い。だって、もう一週間後なんてもう、かおりちゃんのメール取ってる人なんてさ、いきなりかおりちゃんから10通のメールが来なくなるわけでしょ ?28 日から。もうかおりちゃんの占いがなくなったらどう生きていけばいいのみんな。かおりちゃんのメール取ってる人からしたらもう、もうかおりちゃんの占いがないとさ、<笑>今日の自分の運勢がわからないって<笑>なるよね今日私は何に食べればいいんだみたいな<笑>そうって感じなレベルにさずっと毎日送ってたわけでしょかおりちゃんがなんかすごく実感しそうだよねちょうど1週間1週間後ぐらいに1週間後ぐらいにはあってなんかズシーンってめっちゃ来そうそうショールームとかも毎日やってるわけでしょそれなんかさいきなりなくなって全部っていうのが全部一気に来るわけよ卒業公演の翌日からやばいよねはもう私にとっても香織ちゃんはね唯一ずっと一緒にチームが変わらずずっと一緒にいる同期だからねえびっくりですよね代わりに10通送ってくださいやばい10通なんて<笑>本当に内容がペラペラになっちゃうよわかるなんかね去り方が香織ちゃんっぽいよねうん271の公演泣くかな私泣かないかもしれないよなんか実感がなさすぎてさなんかはーってしてたら終わってそうそんなことないかな泣いてるよね私大体なんか<笑>大体泣いてる気がするわ前田の卒業公演とかもさなんかこう駆けつけれなかったからコロナ禍だったからねそうほんでも見ながら泣いてたな舞ちゃんの卒業公演見に行ったしあの時もなんかすごい泣けたな泣いてたか泣かなかったかなんか覚えてないけどめっちゃ感動したんだよねそれもそれでいや須田の時合計ですよもうなんか鼻水まで出そうで本当に<笑>本当に本当にかおいちゃんのモノマネもあと1回ですよあのぶっきらぼうおはようってー、かたぶきラボをだぞ。せめて会える間はもう少しはなせよ。精度上がってきたよね。<笑>ね、くるちゃんの真似はね、なんかね、ちょっとディスに入ってんだよね。くるちゃんの<笑>、本物じゃないのよ。くるちゃん。笑っちゃったわ、くるちゃんのやつ。いや、あれ、あれ、これできなくなるのかなし。もうすでにさ、鉄なが終わって、マンゴーができなくなって寂しいのに。いや、卒業公演でマンゴーナンバー2やってほしい。絶対選ばなそうだけど、あの、卒業ブロックで、マンゴーナンバー2やってほしい。マジで
。ああ、ナンバーナンバーツーイェーイチュッチュッチュリッチュやってほしいな。あれは可愛いんだよあれはね伝説だよねいやあんなに練習しててさ<笑>あそう YouTube にあるからねそう YouTube にあれがなくならないでほしいよねあ,あれがね最高ですよあの稲垣かおり生誕祭 YouTube そう私さ天国野郎さ21日さうさぎ来てたじゃんへえと思って私は、卒業の時に、うさぎが見たいんだけど、これさ、21にさ、昨日ね、うさぎ出しちゃったからさ、あれもしや最後、うさぎじゃないそう、昨日うさぎだったじゃんそう。晴れと思ってびっくりしたの私いや最近ねずーっとみんな毎回違うやつ着てるからあまあその中でもそうかおりちゃんうさぎ率高いんだけどそうそうねいやお願いしたい見ようかおりちゃんのうさぎ見たいよねあ卒業公演の練習やば<笑>これで最後そば屋とかだったらめっちゃおもろいな<笑>なんで最後そば屋って<笑>でもそば屋もねかわいいんだよそば屋のかおりちゃんはあゴーゴーゴーゴーゴーゴーってとこのあの走り回るとこで、ちゃんとね、蕎麦屋のお盆持ってこうやって走ってくれるから、ちょっとそれも可愛いんだけどね。蕎麦屋もちょっとね、いいんだよね。その、かおりちゃんが小ネタを入れてくれるん、蕎麦屋。やば東京フレンドパークめっちゃ懐かしすぎるあのバイクのやつでしょこうやってやって乗るやつ絶対かおりちゃん絶対それだそうなんかそういうさなんだろうもう全部見れなくなるわけじゃん次で最後なわけで悲しいよねで昨日の16期のお揃いの髪の毛はメイクさんが決めてくれて私のライバルなんですけどそのメイクさんはズッキー推しなんですだから私のライバルなんですけど推しかぶり推しかぶりメイクさんがいるんですけどそのメイクさん可愛いんだよなんかねズッキーのサイン入りのステッカーね携帯のねケースに入れてそれで「おズッキーのサインですね」って言ったらなんかね「あの生女子にもサインしてもらったしなんかこれにもサインしてもらって」とかめっちゃサインしてもらってて「私そんなにズッキーのサイン持ってないぞ」あもうもうね遅れを取ってんのすでに<笑>っていう。<笑>ね、その中にメイクさんがいるんですけどそのメイクさんに「なんかあどうしよう」みたいになっちゃって髪の毛何があるかなーみたいな今日4人いて何の髪型にしたらいいかなーってなった時に「りんごは?」って言われてでりんごヘアにしました確かにと思って。私もねなんとなくあリンゴかなーって思ったとこがあったからそういいんです私はズッキーと2人でご飯に行きますからいいんです<笑>ズッキーと楽屋が一緒な時隣に座るからいいんですん<笑>
で,でそうリンゴヘアしましたなんかリンゴヘアとかもさ自分がさ一人でやる髪型じゃないからそう最近はほんと全然やらない髪型自分では選ばない髪型とかやらない髪型ばっかやっててそれもそれですごく楽しくて。リンゴとかもちょっと一人じゃやりづらいけどみんながいたらやりやすいかなーみたいなとかあったしでなんか最後の卒業公演の日はあのさすがにかおりちゃんだからもう最後にしようみたいな最後だからこの昨日が最後のお揃い部屋だよーっていう話してたら昨日終わった後にかおりちゃんと LINE してて。卒業公演の日も一緒にしようよって言ってくれて<笑>。ええみたいな。私もうさ、かおりちゃんが主役なわけじゃん。そう、だからさ、かおりちゃんがさ、かおりちゃんだけの髪型をすればいいわけじゃん。じゃみんなそうだと思ったわけ。そう。でも、なんかさ、でも、かおりちゃんが、なんか、それがいいって言ったわけよ。ってなったらさ、ね、そんなんお揃いにしたいわけじゃんなんか、お揃いにできることならしたいけど、まあ、やっぱ主役だから、なんかその日はね、違う髪型にして、かおりちゃんを送り出そう、みたいな、こう、なんだろう、気持ちがあったんだけど、かおりちゃんがそう言って、そう、くれるんだったらね、みんなでお揃いしたいですよね。だから多分おそらく卒業公演の日もかおりちゃんとお揃いの髪型になると思いますそうていうかね春一番が吹く頃がねいい曲すぎるんだよね私なんか春一番が吹く頃で泣く気がするかおりちゃんとの歌いもそこだしさ私春一番が吹く頃が一番泣いちゃう多分。マジでいい曲じゃない一番本当に好きそう「ありがとう」はちょっと私は<笑>あのー。ダントツに気が抜けないのに多分泣けないんだけどいや本当にさもうなんかすぐ泣いちゃいそうでもなんか泣くスピードだと私忘れられないのはさくるちゃんがあの16期の研究生公演の千秋楽の日にあのオーバーチュア流れる前にあの幕の中でエンジンしたのよそれでもう号泣しててもうなんかもう幕開いたら号泣してるわけくるちゃん<笑>でそれ最速記録があったりするからまあなんかどこで泣いてもおかしくはないんだけどそう衝撃だよねみんなからしたらさ<笑>幕開いてパッて見たらさ泣いてんだよそうそのクルちゃんいるからね卒業公演もねいるかわかんないかなんかこれで外されてたら悲しいよねえっ、ー、クルちゃんいないのとか何みいないのみたいな完全にいる手で喋ってるけどこれでいない方が少ないですね、まあ、明日とかに出ると思いますけど明日か明後日かあれもう出てる出演メンバー明日ぐらいかあメンバー出てるあよかった壮大なネタバレかと思ったよそう同期全員出ますあ
あ当落も出てんだおいってなわけでねあの今年の公演納めが公演納めも27日になると思うのでねぜひみんなで一緒にかおりちゃんの門出を。お祝いしましょう。っていう感じで。ございます。信じられないけどね。まあ、今年があと九日で終わるということも。ね、信じられないけどあ大晦日はそうまだです普通の公演なんていうのチーム公演納めなんか大晦日公演ってさ、まあ、別枠みたいな感じだから通常公演納めが27日でございますなのでお楽しみにしててください来てほしくて来てほしくないねすごく悲しいでさ今日さ久しぶりにねこう事務所に行ったらおりんがいてわあと思って久しぶりに会ったなあって思ったらさめっちゃゲームしててさポケモンしてたわなんかもうポケモンにしか見えないよねおりんも。おりんもポケモンしか見えないしさなんていうのあの仕事場にスイッチ持ってきててめっちゃ面白かった<笑>なんてなんかちゃんとさコントローラーみたいなやつもねしっかり全部フル装備みたいなの持ってきててさやっててさすごっみたいそうでなんかポケモンってさサトシなんか主人公が変わるみたいななんかニュースを見てでその話をしたのあ主人公変わるんだねみたいななんかでもまだ続くってことだからよかったねみたいなふうに言ったわけよなんかそれで終わりじゃなくてさなんていうのまだポケモンの話が続くからよかったねって思ったわけ私はでもなんかおりんちゃんにとってはすごく重大な重大な,なんか大事件だったっぽいまあでもそりゃそうだよねずっといた主人公が変わるんだもんねそんな20年間とかさなんか長い間さ共にしてきた主人公が変わるって言われたらそりゃそうかって思ったけど。そうなんかさそうあんまり詳しくない人からしたらあなんかそれでなんかこう話が終わらなくてよかったねみたいなふうに思っちゃうけどそうえピカチュウも変わるのえ人間が変わるだけじゃなくてピカチュウも変わるのピカチュウってピカチュウってじゃないポケモンって。まあ可能性はあるのか確かに新たになんかピカチュウみたいなピカチュウみたいな存在が出てくるわけかまあそっかじゃあもうなんか実質新シリーズみたいなもんだよね。それはすごいでかいね<笑>キリとか表すなええー、あそうなんだ結構変わるんだねなるほどねなんかちょっとさなんか軽々しく言って本当にそうごめんっていう気持ちになったしょぼーんってしてたからさで
でもね久しぶりに会えてね嬉しかったあおされさんがさストーリーにもいいねしてくれた<笑>今日の投稿今日の投稿ストーリーにもおされさんがいいねしてくれたイエーイそうおりんめっちゃポケモンの仕事してマジですごいよね本当にすごいそうっていうね久しぶりにメンバーにも会えたりしてた楽しい一日でございましたまた今日はあの運命的ななんか私好きな食べ物が増えたんです好きな食べ物の話が増えたんですけどあ芋博ね確かに芋博の話もしてないわそうですけどちょっと食べ物は全然してないんだけどちょっと食べ物の話はまた明日ショールームできそうなので明日したいと思います芋は芋は飽きるわけないですよ今日今朝も食べて夜も食べましたよ芋ずっと芋ですよ芋芋から飽きることなんてないですそう今ツイッターであのー、芋博で買ってきて食べたものを朝のせるっていうことをしてるのでそう今朝のせた大学もめちゃめちゃ美味しかったんですけどまたね明日お話できたらいいなって思います明日したすると思う多分。できると思うからするなのでまた今日はちょっと遅かったんだけどでも分かんないな今日ぐらいの時間になっちゃうかもしれないしもうちょっと早くできそうだったら早くやりたいなという気持ちも。あったりっていう感じですちょっと久しぶりの配信でいろいろ喋ることが多くて喋ってたらご飯とか食べ物の話一切しなかったよっていう珍しい配信でしたとにかくみんなはゆずさちゃんのアイコンの拡散お願いしやすあそうだ明日ラジオあるわそうだそうだそうラジオがありますえっと、大谷さんの AKB48 の忘年会ってとこど,ど,どこだっけなはいちょっと放送局忘れちゃった放送局どこだっけみんなどこだっけ放送局 AKB48 のフライデーナイトパーティーそう時計フェム合ってた東京 FM です東京 FM さんで、えー、夜だよね7時半ぐらいちょっとあ7時7時<笑>また明日告知いたしますちゃんとツイッターで告知しますそまなかちゃんとかおりちゃんと3人で出させていただくのでその時間には絶対かぶんないようにその時間の後ぐらいでねショールームできたらいいなって。思っておりますまたあの明日ちゃんと告知出しますツイッターでツイッターでもメールでもちゃんとやります本当にね同期3人でラジオやらせていただくなんて機会なかなかないのでぜひ聞いていただきたいなと思いますそうたいにゃんおたいにゃんマジかわいいじゃあ今日はこんなところで終了させていただきたいと思いますよしはい明日はちょっとねいつもより早い
早いんだ起きるのがだからちゃんと8時に朝ツイートするからね今日とかもゆっくり寝てて8時半とかに起きてツイート遅くなったりしてたけど明日はちゃんと8時に出しますじゃあ57位ゾンさんラッキー大丈夫、男女13位から読みます。13位、ひろっぴさん。12位、デーマンさん。11位、公園大好きさん。10位、オーバーレブのマー君。9位、コージッキーさん。8位、すぐるさん。7位、星がいっぱいだーさん。6位、いたず隊長さん。5位、レスティサポさん。4位、チョコミントリスさん。3位、下川ミラさん。2位、しょうちゃんと7レンジャーさんをゆずはちゃんにしてくれてる。1位、クレさんでーす。ありがとうございます。8時半早起きいやなことないよ8時半だって8時半って小学校とかだったら8時40分から授業やったりしてるんだよ早くないですよ8時半に起きることの何が良くないかっていうと朝ごはんの時間が遅くなってあの昼ごはんの時間まで大幅に下げなきゃいけなくなるのがちょっと不便だと。冬休みにしては早いわ、確かにそうかも。なんかあんまりずっと家にいれない人だから、うん、なんか家にいると本当何もやる気が起きなくなっちゃうから、何かしら、なんか予定立てたりとかしたいタイプなんで。そう、なんかそっちの方が一日になんか充実したなーって、なんか楽しい気持ちで。一日が終えられるんですよねでちょっと喋りすぎました<笑>じゃあ今日はこんなところで終了したいと思いますキャッチフレーズして終わります公園のお話ちょっとツイッター書きに行こうかなと思いますあなたのハートを吸引したいいつまでにくありがとうございました。またね。